jogou Whip. É um super jogo da Proper Games, onde você tem que acabar com todas as glórias na sua mão o mais rápido possível. Quer saber mais? Então vem comigo! Olá, amiguinho! Eu sou o Capitão da Capitão Brinquedos e hoje eu vim mostrar para vocês um jogo super divertido. Tipo, é um jogo onde você tem que usar uma estratégia para acabar com todas as boias da sua mão antes que seu amiguinho acabe com as boias que estão na mão dele. Então, vem comigo. Mas antes, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha o vídeo. É sempre bom lembrar. Vai ajudar bastante a gente. Bom, eu vou jogar uma super partida de hipo agora. Você vem comigo? Então vamos lá. Vamos lá, galera! Uh! Então, Meirinha, vamos jogar uma partida de... Ipo! Muito bem! É um joguinho muito divertido, gente. Onde seu maior objetivo é acabar com todas as boinhas da sua mão. Mas tá deixando seu adversário com todas as boinhas da mão, né? Vamos fazer ele perder. Ó, um jogo indicado para crianças que com mais de 8 anos. Se a criança também já souber ler, não tem problema, já pode jogar. Se já for alfabetizada, joga tranquilamente. De 2 a 4 jogadores. Você pode jogar com seu amiguinho ou até com três amiguinhos ao mesmo tempo. Vamos abrir aqui a caixinha para ver o que, que vem. Olha só. Ó, todas as cartinhas do Ipo. Elas são numeradas de 1 a 12. As raias né, que fala na natação. São 12 raias. A carta principal aqui do meio que é o Ipo. Dá oi para ele, Ipo. Aí, complementando você, galerinha. As boias aqui pra gente destacar, tudo certinho. Aqui, beleza. Mais umas coisinhas aqui. Propaganda da Paper Games, uma fabricante incrível de jogos. Ah, eu acho fenomenal tudo que a Paper Games faz, hein, gente? Então, eu vou organizar o cenário aqui e a gente já vai começar a partida. Então, amiguinhos... Vamos começar uma super partida do jogo Ipo. Eu vou jogar aqui com a minha amiguinha, Luva Branca. Cumprimenta a plateia, Luva Branca. Dá oi. Faz um joinha pra gente. Muito legal. Então, gente, como que a gente vai jogar o jogo Ipo? É muito fácil. Como vocês podem ver, a minha amiguinha Luva Branca está com 12 boias do lado dela. E eu estou com 12 boias do meu lado. A gente sempre vai tirar nos dados, é muito fácil, eu explico durante quando for jogar os dados. Então a gente tem que preencher as raias até acabar as boias da nossa mão. Quem terminar com todas as boias da mão primeiro ganha. As cartas numeradas de 1 a 6 tem 3 raias, ou seja, elas cabem 3 boias. As cartas numeradas de 8 a 12 tem 2 raias, ou seja, elas cabem 2 boias. E a carta do meio que leva o nome do jogo, o nosso amiguinho Ipo, é a única carta que podem colocar boias ilimitadas. Então vamos tirar o pé da papel tesoura para ver quem começa? Vai! Pedra, papel, tesoura! Ganhei! Então eu começo, gente. Ó, já vou explicar para você como é que eu vou somar os dados. Olha aqui, galerinha, vejam muito bem. Cada um dos dados caiu com um número. Caiu 1, 5 e 5. Como que eu vou fazer para distribuir minhas boias? Eu posso tanto colocar uma boia no número 1, na raia 1, e duas na raia 5, ou eu posso somar os resultados. Posso colocar 1 mais 5 e colocar uma boiazinha na raia 6, porque 1 mais 5 é 6. Somar 5 mais 5 e colocar uma raia na boia 10, porque 5 mais 5 é 10. Ou até somar os 3 e colocar uma boia na raia 11, porque 5 mais 5 é 10, mais 1 é 11. No meu caso, como já está começando, eu vou colocar uma boia em cada raia. Eu vou colocar aqui uma na 1 um, e duas na 5. Muito bem. Vai lá, Luva Branca. Luva Branca 
tirou 1, 5 e 1. Luva Branca, você vai querer somar os seus resultados ou colocar uma bola em cada raia? Uma em cada raia. Muito bem. Olha, como ela vai colocar duas boias numa raia que já tem uma, a boia que está embaixo sobe e as outras duas ficam embaixo. Aqui uma, duas. Mesma coisa com a cinco. A cinco as duas somem e a amarela fica embaixo. Agora é minha vez. Ah, eu caí com três números cinco. Agora vai acontecer uma coisa muito, muito triste para mim. Eu vou explicar o porquê. Se eu fosse somar os três números, não ia ter raia. Porque só vai até a raia 12. E 5 mais 5 mais 5 dá 15. Então eu posso somar no máximo duas. Colocar uma boinha na raia 10. E aí eu vou ter que tirar uma boinha minha da raia 5. E quando eu tiro uma boinha minha, eu pego as outras três que estavam em cima e deixo só a que eu coloquei. Aí na próxima jogada, a primeira boia que eu vou ter que descartar é essa da cor amarela, que eu peguei por ser da luva branca, mas como estava na raia que eu tomei a punição, quem fica sou eu. Vai lá, luva branca. Você vai querer somar os resultados ou colocar uma em cada? Vou querer somar. Qual você vai somar? O 5 com o 3. Errou! O 4, né, Luva Branca? Opa, opa! O 4 e o 3 ele vai somar, gente. Ah, liga não. Vai, a, luva, de novo. a Luva Branca tá com sono. Liga não. Vai lá, Luva Branca. 4 mais 3 é igual a 7. 7 que é a casa do Ipo. Aí você ainda pode colocar uma boinha na lua, na raia 6. Isso aí, luva branca. Ó. Minha vez. Hum. Uma no 5, uma no 6 e uma no 2. Bom, eu posso somar os dois aqui. 5 mais 2 também dá 7. Mas dessa vez eu vou colocar uma em cada. Primeiro, descartando a boia amarela, que eu peguei na última rodada. Colocando uma na boia 5. Como a de baixo também é minha, não, não altera as ordens de fatores, não altera o produto, né? E uma na 6. Vou subir a luva branca colocar a minha. Vai lá, luva branca. Branca. Você vai querer somar os seus resultados ou colocar uma em cada raia, luva branca? Vou querer somar. Qual você vai somar? O 6 e o 1. Dá 7. Olha, ela vai colocar outra na, na, na raia do hipo, galerinha. Lembrando, hein? A raia do hipo pode colocar quantas boias quiser. Ou seja, a raia que caiu na casa do hipo não sai mais. Hum, 5, 5 e 2. O que eu vou fazer agora, galerinha? Eu vou somar o 5 e o 2, colocar uma boia na raia 7, a do nosso amigo Ipo, e colocar outra na 5. Olha, eu preenchi a raia 5 só com as minhas boias. Se o Luva Branca colocar uma embaixo, a boia que está em cima como é minha volta para mim. Vai lá, Luva Branca. Um, um e cinco, Luva Branca. O que, que você vai querer fazer? Você vai somar ou colocar um em cada? Vou somar. Qual que você vai somar? Vai somar os três. Cinco mais um. Mais um dá sete. Mais uma para casa do Ipo. Ai, que burro, dá zero pra ele. Opa, pra raia, né? Casa não, que ele tá na piscina. Três, três e seis. Bom, 
Eu vou colocar aumentado, então, aqui, ó. Subir a boia dela. Colocar uma minha. E colocar duas na arraia três. Vai somar o 6 com o 3, que dá 9. E vai colocar uma na casa 3, uma branca. Então vamos lá. Sobe as duas que estão na casa 3. Coloca uma na casa 9 e uma na casa 3. Minha vez. 3, 3 e 4. Agora vai ser difícil, porque se eu colocar outra na casa 3, os três de cima vão para mim. Como eu já expliquei, quando a gente tira uma da mesma cor que as nossas boias, todas as da raia vêm para a gente. Então, eu vou somar os três. 6, 3 mais 3, mais 4 dá 10. Vou colocar outra boia na raia 10. Preenchi a raia 10 também, hein? lembrando que da 8 a 12 só podem duas boias por raia. Me sobra apenas uma boinha. 2, 4 e 5. Puxa vida, Lua Branca, o que você vai fazer agora? Vou somar. Vai somar? Qual que você vai somar? Vai colocar uma na raia 4. E somar o 5 com 2 e colocar uma na raia 7. Então vai lá, Luva Branca. Olha, muito bem. Luva Branca ganhou, gente. Vamos aplaudir. Eba! Parabéns, Luva Branca. Você é uma campeã incrível. Então, galerinha, vamos para a nossa segunda partida de hipo. Vamos começar porque é um jogo muito divertido, não dá pra ficar parado, a gente quer jogar de novo, não é, Luva Branca? Então vamos lá! Pedra, papel, tesoura pra ver quem começa! Pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Perdi! Luva Branca começa, gente! Pode jogar o dado! Quatro e dois cinco. Vamos lá. Você vai querer somar ou vai querer colocar uma em cada numa branca? Vou somar. Qual você vai somar? Cinco com cinco e o quatro sozinho. Então vai dar cinco com cinco dá dez e uma na casa quatro. Já foram duas boias. Vem, você quer que eu te ajude aqui? Ó. Ei, minha vez. Três e cinco. Hum, eu acho que eu vou colocar uma em cada, né? Começar limpando bem a minha mão. Vou colocar dois, um, três, um, dois. E colocar o terceiro no sim. Prontinho, prontinho, prontinho. Olha lá, branca. Três, dois e três. O que você vai fazer, Luva Branca? Você vai somar ou você vai colocar um em cada? Um em cada. Puxa vida, então vai lá. Ó, oh, galerinha, ela vai colocar dois no três. Um. Dois. Olha o que vai acontecer agora, gente. A minha tá saindo, como ela colocou dois no três. Quando a boia sai da raia, porque... Encheu com outra ou colocou uma embaixo que tirou a de cima. A que for da minha cor, volta para minha mão. Aqui, a outra na dois. Prontinho, agora em minha vez. Um, quatro e três. Bom, 
Se eu colocar um no 3, vai voltar para minha mão e eu vou ter que pegar as duas roxas dela. Então eu não vou fazer isso, né, gente? Ó, eu vou colocar uma na 7, porque 3 mais 4 é 7. Então eu vou deixar aqui com o meu amiguinho Hipo e também vou colocar uma na 1. Aqui. Olha lá, Luga Branca. 2, 3 e 5. E o que, que você vai fazer, Luga Branca? Somar ou colocar uma em cada? A pergunta de um milhão de dólares. Tan, 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 tan. Vou somar. Qual que você vai somar? O 2 e o 3, que dá 5. Então você vai colocar duas na 5. Pode colocar, eu vou subir a minha boinha aqui na 5 para o último, porque ela vai colocar dois. Uma, duas. Minha vez. Dois, um e um. Bom, eu posso fazer o que? Eu posso somar os três ou colocar um em cada. Mas eu não vou colocar dois no, no um, porque vai que ela tira um também e tira a minha boia para perder de novo, né? É meio eu pensar. Então eu vou colocar dois na dois, né? Um com um é dois e dois é dois. Então eu vou subir a boia dela um, dois, colocar uma, duas. Vai lá, Lava Branca. Quatro, quatro e dois. O que, que você vai fazer, Luva Branca? Você vai somar ou você vai colocar uma em cada? Vou somar. Qual que você vai somar? Dois e quatro, que dá seis. E uma no quatro. Então vai ser uma boinha no seis. E uma no quatro. Caiu um, caiu dois, caiu três, hum, duas boinhas na quatro e uma na um. Pam, 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 pam. Vamos tirar as boinhas dela, né, gente? Um, dois, um, dois, duas boinhas na quatro, tu, 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 tu. uma boinha na um. Pam, 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 pam. Toma sua boinha de volta. Toma também os dados, que agora é sua vez. Um, cinco e cinco. Tum, 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 tum. O que, que você vai fazer, Luva Branca? Vou somar todas. Vai somar as três. Cinco com cinco dá dez. Mais um dá onze. Pode colocar a sua na raia onze. Minha vez. Um, um e quatro. Bom, eu posso somar aqui, que dá dois. E aqui, que já é quatro. E tirar duas boias dela assim, ó. Coloco um na um. Encho aqui das minhas boias. E coloco um na quatro. Assim eu devolvo duas boias para ela. Opa! Grudou no meu dedo de boneco. Três, cinco e seis. O que, que você vai fazer, Luva Branca? Somar ou colocar uma em cada? Uma em cada. Então vai lá. Ela colocou na seis. Tirou a minha da cinco. Ai, ai. E tirou a minha da 3. Essa luva branca tá bem espertinha também, hein? Vamos lá. Deixa eu pegar minhas boinhas de volta. E o dado? 6, 6 e 5. Então, vamos lá. Eu vou colocar duas boinhas na 6 e uma na 5, né, gente? Aí eu já ganho. Vamos lá, né? Vem comigo, vem comigo. 
Jogada de campeão. Uhul. Tan, 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 tan. Coloco uma na cinco. Tan, tan, tan. Toma sua boinha, luva branca. Coloco um. As outras duas na seis, né? Tan, tan. Tan, tan. Aí o que, que vai acontecer? Outra boinha volta pra ela. Essa aqui vai subir. Essa aqui também. E eu ganhei! Eba! Uhul! Muito obrigado, Luva Branca. Você foi uma adversária incrível. Tchau, tchau, galerinha. Até a próxima. Puxa vida, que jogo legal. Sempre que a Pepper Game faz um jogo, eles arrasam, né, galera? Bom, já que você gostou do vídeo, vale sempre lembrar, né? Deixa o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Ah, ativa o sininho, né? Pra não perder novidade. E o meu mais maior de grande, beijo do capitão. Hum.